நாட்டில் கல்யாணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய சம்பிரதாயங்கள் செரிமொனிஸ்லாம் இருக்கும் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண் பார்க்குற செரிமொனி தாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க பையனுக்கு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது முதல்ல பார்ப்பாங்க அப்புறம் இப்போல்லாம் பொண்ணுக்கு பையனை பிடிச்சிருந்தா தான் கல்யாணம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதை தாண்டி பெரியவங்களாம் உட்காந்து என்ன பேசுவாங்க தெரியுமா பெண் வீட்டார்கள் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அதாவது வரதட்சணை என்ன கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தான் அடுத்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையாக இருக்கும் இது ஓகே ஆனால் மட்டும்தான் கல்யாணத்தை நடத்துவாங்க நம்ம நாட்டில் இந்த டவுரி சிஸ்டம்க்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் முதல்ல டவுரி சிஸ்டம் அப்படின்றது ஏன் வந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் வந்துட்டு பெண்களுக்கு வந்து சொத்து உரிமை கிடையாதுங்க அதனால் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த பெண்ணுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்களோ அது மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த சொத்துலேருந்து அந்த பொண்ணை போய் சேரும் அதனால் அதிகமான வரதட்சணையை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த சீர் இந்த சீர் பொங்கல் தீபாவளி அப்படின்னு சீர் கொடுத்ததும் இதே விதத்தினால தான் ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு சொத்து உரிமை கிடையாது அப்பப்போ வந்துட்டு அப்பாமார்களும் அண்ணன் தம்பிமார்களும் பணம் கொடுத்துட்ருப்பாங்க இதுதான் டவுரி சிஸ்டம் காலப்போக்கில் அது எப்படி மாறி போச்சு கம்பல்சரியா பொண்ணுங்களை வந்துட்டு விற்கப்படுற மாதிரி தான் ஆயிட்டாங்க ஆனா ஒரு இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்களை பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டு போற ஒரு சம்பிரதாயம் வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு இருக்கு கேட்கறவே ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல இப்போ அது எங்க நடக்குது என்னென்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ல ஃபாலோ பண்ணப்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பல்கேரியாவில் இருக்கிற ஒரு சந்தையை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த சந்தையில் பெண்களை பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டுருக்காங்க ஆண்கள் பல்கேரியாவோட ஸ்டாரா ஜாக்கோர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இந்த சந்தை வந்து செயல்பட்டுட்டு வருதுங்க இங்கே பெண்கள் தங்களை வந்துட்டு மணப்பெண் மாதிரி அலங்கரிச்சுக்கிட்டு உடையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நகைங்கள்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டு நிற்கிறாங்க இது மூலமாக மணமகன்களை கவர்றதுக்கு தான் இப்படி செய்கிறாங்க இங்கே எல்லா வயதில் இருக்கிற பெண்களுமே வருவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல தரப்பட்ட பெண்கள் வந்து இங்கே இருப்பாங்க இருக்கிற ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுக்கும் <laughs> அந்த நபரை அந்த பெண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்களா ஆக மொத்தத்தில் ஆண்கள் பணம் கொடுத்து தான் பெண்களை வாங்க வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சந்தையில ஒரு சில விதிமுறைகள் வந்து பின்பற்றப்படுதுங்க முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் இங்க தனியா வரக்கூடாது குழுட வந்துட்டு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு நபரை கூட்டிட்டு வரணும் அது அவங்களோட பாதுகாப்புக்காக அதே மாதிரி இங்க மணமகனும் மணமகன் வீட்டை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் வரதட்சணையை எடுத்துட்டு வருவாங்க பெண் குடும்பத்தாருக்கு ஆண் குடும்பத்தார் வரதட்சணை கொடுத்தே தான் ஆகணும் அதே மாதிரி ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண் விரும்பினா மட்டும் பத்தாதுங்க அந்த பெண் விரும்பினா மட்டும் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் இல்லனா பெண் வீட்டார் அந்த ஆணுக்கு வந்துட்டு அந்த பெண்ணை விற்க மாட்டாங்க இந்த விதத்துல பல விதிமுறைகள் இங்க பின்பற்றப்பட்டு இருக்கு பெண்களை விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னதுமே ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருந்தது நிறைய ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வருது அதுலயுமே இவங்க பின்பற்ற இந்த விதிமுறைகள் ரொம்பவே பிடிச்ச மாதிரிதான் இருக்கு பெண்ணுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவம் பெண்ணை வந்துட்டு காசு கொடுத்துதான் வாங்கணும் பெண்ணை வந்து தூக்கி வச்சு பேசுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்க நடக்குது என்னதான் இருந்தாலும் பெண்ணை வந்து ஒரு வியாபார சந்தையில நிக்க வச்சு வியாபாரம் பண்ற மாதிரி அதாவது பொருளை வாங்கி செல்ற மாதிரி பணம் கொடுத்து வாங்குறாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் போது ஏதோ ஒரு விதத்துல பெண்களை அடிமைப்படுத்துறாங்க போல அப்படின்னு தான் தோணுது இந்த சம்பவத்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இத பத்தி அப்படின்றத உங்களோட கருத்துக்களை எங்க கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான திடுக்கிடும் விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட அதிர்ச்சி சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணு